గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ చర్మ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారా ఇవి రావడానికి కారణాలేంటి వీటికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అదేవిధంగా హోమియోపతిలో వీటికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది వీటి గురించి తెలియజేయడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ సుబోధ్ గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి హలో అండి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి అసలు ఈ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎందుకు వస్తాయి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి రైట్ సో స్కిన్ అనేది కూడా ఒక అవయవం కింద తీసుకుంటే మనము దానికి సంబంధించిన జబ్బుల గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చండి సో శరీరంలో ఉండేటటువంటి అన్ని అవయవాల్లో కంటే కూడా చాలా పెద్దది అని చెప్పవచ్చు స్కిన్ గురించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే సో దీంట్లో మనకి ఏంటంటే అనేక రకాల ఇబ్బందులు నార్మల్గా ప్రతి అవయవానికి వచ్చినట్లుగా దీనికి కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందులు కానీ లేకపోతే దీని పనితీరులో తేడా ఉన్నప్పుడు వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందులు కానీ లేకపోతే వేరే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఇబ్బందుల వల్ల వచ్చే టటువంటి ఇబ్బందులు కానీ లక్షణాలు కానీ ఉంటాయని చెప్పవచ్చు సో అనేక రకాల ఇబ్బందులు అండి ఎందుకంటే స్కిన్ అనేది కూడా చాలా ఏరియా కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది చాలా పెద్దది కాబట్టి అనేక రకాల ఇబ్బందులు దాంట్లో మేజర్ ఇబ్బందుల గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ ఆ ఇబ్బందులకి గల కారణాలు కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఏ ఇబ్బందిని బట్టి ఆ ఇబ్బందికి సంబంధించినంత వరకు సపరేట్ రీజన్స్ అండి అది ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు బయట నుంచి వచ్చే క్రిమి కీటకాల వల్ల కావచ్చు లేకపోతే శరీరంలోని వేరే ఇతర అవయవాలకు సంబంధించిన మార్పుల వల్ల కానీ వాటికి సంబంధించిన తేడాల వల్ల కానీ కావచ్చు లేకపోతే వేరే ఇతర సిస్టమ్స్ గురించి అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లాంటి ఇబ్బందుల గురించి కూడా అవ్వచ్చు అండి ఓకే సార్ మరి కొంతమంది సొరియాసిస్ ప్రాబ్లమ్ తో బాధపడుతూ ఉంటారు ఇది చాలా సీరియస్ గా కూడా తీసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు అసలు ఈ సొరియాసిస్ అంటే ఏమిటి ఇది రావడానికి మెయిన్ కాజెస్ ఏంటి రైట్ సో ఈ చర్మ వ్యాధులు అన్నిట్లో కూడా తీసుకుంటే ఒక ముఖ్యమైన ఇబ్బంది కింద చెప్పవచ్చు అండి సోరియాసిస్ అనేది సోరియాసిస్ కి సంబంధించినంత వరకు ఇబ్బంది కనుక తీసుకున్నట్లయితే చర్మం పైన మనకి పొలుసుల కింద ఫామ్ అయిపోవటం పగళ్ళు రావటం దాంతోపాటు స్కిన్ అనేది కూడా మనకి అంటే పొలుసుల కింద ఫామ్ అయిపోతూ బయటికి రావటం అనేది దాంతోపాటు దురద మంట ఇటువంటి లక్షణాలు కూడా చూస్తూ ఉంటాం దీంట్లో సో సోరియాసిస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే సోరియాసిస్ వలన ఎందుకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని చెప్తా ఉంటే సోరియాస్ జనరల్గా ఏంటంటే దీంట్లో కూడా అనేక రకాల సోరియాస్ ఉంటాయండి మనకు మామూలుగా కామన్గా కనిపించే వెరైటీస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఎరిత్రోడర్మిక్ సోరియాసిస్ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు లేకపోతే సె సెబోరిక్ సోరియాసిస్ లేకపోతే ఫస్టిలార్ సోరియాసిస్ లేకపోతే ప్లాంటో పార్మర్ సోరియాసిస్ ఇటువంటి కామన్ వెరైటీస్ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు సో అయితే దీంట్లో ఏమవుతుంది అంటే కనుక మనకి ఏదైతే మనకి స్కిన్ నుంచి మనకి డర్మిస్ కానీ ఎపిడర్మిస్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయండి అయితే కింద నుంచి మనకి ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మల్టిప్లికేషన్ కణాలు అనేది కూడా ఎప్పుడు కూడా ఉత్పత్తి అవ్వటము అలాగే పైన ఉన్న డెడ్ స్కిన్ అనేది కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ఫోలియేట్ అవ్వటం అంటే నార్మల్గా మనకు తెలియకుండా కొంచెం పల్చటి పొరల కింద లేకపోతే కొన్ని రోజులకి అంటే మనకి సుమారుగా కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఎనిమిది నుంచి ఇరవై రోజుల మధ్యలో ఎప్పుడైనా కానీ ఈ ఒక లేయర్ అనేది ఫామ్ అవటం అది పోవటం అనేది కూడా మనం చూస్తుంటాం అయితే ఎప్పుడైతే ఇది వేగవంతం అవుతుందో ఎందుకు వేగవంతం అవుతుందంటే ఇది ఒక ఆటోమిన్ డిసీజ్ అండి దీంట్లో ఏమవుతుందంటే మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ మన చర్మంలోని కణాలపైన దాడి చేయటం వల్ల దాన్ని ఎదుర్కొనే పక్ష ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఈ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేది కూడా బాగా టర్న్అవుట్ అంటాం అనమాట సెల్ టర్న్అవుట్ అనేది కూడా బాగా వేగవంతం అయిపోవటం దీనివల్ల వేగంగా కూడా ఈ డెడ్ స్కిన్ లేయర్ అనేది కూడా మనకి పైనకి తేలుతూ రావటం దానివల్ల కూడా చర్మం అనేది మనకి కొద్దిగా లావుగా మారిపోతూ మనకి పొలుసుల కింద బయటికి పొట్టు కింద రావటం అనేది కూడా మనం ఈ సోరియాసిస్లో గమనిస్తూ ఉంటాం అనమాట అయితే ఇది కొంతమందికి కేవలం స్కాల్ప్లు అంటే తలలో మాత్రమే ఉండటం స్కాల్ప్ సోరియాసిస్ అని అర చేతులు లేకపోతే పాదాల్లో మాత్రమే ఉండటం దాన్ని ప్లాంటో పార్మర్ సోరియాస్ అని అండ్ అట్లాగే సోరియాసిస్ వచ్చే విధానాన్ని బట్టి అంటే చిన్నగా చుక్కల కింద ఉంటుందా లేకపోతే చాలా చోట్ల పెద్దదిగా ఉంటుందా జనరలైజ్డ్ సోరియాసిస్ లాగా లేకపోతే దాంట్లో పస్ నిండి ఉంటుందా పస్టిలర్ సోరియాసిస్ ఇలా రకాలు ఉంటాయండి అయితే దీంట్లో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది పెరుగుతున్న కొద్దీ మొత్తం శరీరం అంతా కూడా వ్యాప్తి చెందడానికి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది రెండోది ఏంటంటే దీనికి ప్రజెంట్ ఉన్న వైద్య విధానంలో కేవలం కంట్రోల్ పెట్టడానికి మాత్రమే ఉన్నాయి పూర్తిగా నయం చేసేటటువంటి వైద్యాలు కేవలం కొన్ని మాత్రమే మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అండ్ రెండోది ఏంటంటే ఈ సోరియాసిస్ కనుక తీవ్రతరంగా ఉంటే అది ఫర్దర్గా కూడా వేరే ఇతరత్ర అవయవాలు మోత్ కామన్గా చూసేటటువంటి ఇబ్బంది ఏంటంటే కీళ్ళకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ కూడా దారితీయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కీళ్ళు కూడా మనకి కీళ్ళల్లో కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తడం కీళ్ళకు సంబంధించినంత వరకు వాపులు రావటం నొప్పి కింద ఉండటం కీళ్ళు డిఫార్మిటీస్ ఫామ్ అయిపోవటానికి కూడా
అలా జరగస్తుంది ఏదంటే ఆధార్ వేసుకుంటే రెండు మూడు రోజులు తగ్గుతుంది మళ్ళీ వెంటనే జరగస్తుంది టెస్ట్ చేయించుకుంటే రక్తంలో ఎలర్జీ ఉంది అన్నారండి అది ఎలా తగ్గిద్దంటారా రైట్ తగ్గుతుందమ్మా డెఫినెట్ గా కూడా దీన్ని మనం హైవ్స్ అని చెప్పి అంటాం లేకుంటే అర్టికేరియా అని చెప్పి అనవచ్చు లేకుంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే రక్తంలో ఉండేటటువంటి ఇస్నోఫిల్స్ కానీ సీరమ్ ఐజీ యాంటీబాడీస్ అంటే ఎలర్జీకి సంబంధించిన కణాలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రతి చర్య కింద నార్మల్గా ఎలర్జెన్స్ అంటామమ్మా ఎప్పుడైనా ఎలర్జెన్ మనకు కాంటాక్ట్లోకి వచ్చినప్పుడు నార్మల్గా మన బాడీ రియాక్ట్ అవటం దానికి సంబంధించిన ఒక రియాక్షన్ కనిపించడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు ఈ ఇస్నోఫిల్స్ కానీ సీరమ్ ఐజీ యాంటీబాడీస్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే శరీరంలో ఈ అలా ఈ రెస్పాన్స్ అనేది కూడా ఎక్కువ ఉండటం హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్స్ అంటాం అంటే కొద్దిగా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఓవర్ యాక్ట్ అవటం వలన వచ్చేటటువంటి కొన్ని రకాల ఇబ్బందుల్లో ఈ హైవ్స్ కానీ అర్టికేరియా అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం దీని ఇబ్బంది ఉంటుంది సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే దురద రావటం మనకి మీరు స్క్రాచ్ చేసినప్పుడు ఆ మార్క్స్ పడిపోవటం రెడ్గా కందినట్లు కావటం ఏదో దోమ గుర్తున్నా చీమ గుర్తున్న కందినట్లుగా ఉన్నట్లుగా కందినట్లుగా అనిపించటం అండ్ అట్లాగే అది టచ్ చేసినప్పుడు వేడి వాపు అనిపించటం ఈ ముఖ్యమైన లక్షణాల కింద ఉంటుంది ఏదైనా ఎలర్జీ తగ్గడానికి సంబంధించిన మాత్ర వాడడంతో ఇమీడియట్గా కూడా రిలీఫ్ రావటం కొన్ని రోజుల పాటు ఇబ్బంది లేకుండా అనిపించడం మళ్ళీ తిరిగి కూడా ఇబ్బంది తలెత్తడం అనేది మనం గమనిస్తుంటాం అయితే మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే ఏ వస్తువులకి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు లేకపోతే ఏ వస్తువుల ఆహారంలో తిన్నప్పుడు మీకు ఇబ్బంది అవుతుందని కొద్దిగా గమనించుకొని ఉండటం అండ్ అట్లాగే బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ కనుక తీసుకుని వచ్చినట్లయితే డెఫినెట్గా కూడా హోమియోపతి చికిత్సలో దీనికి పర్మనెంట్గా సొల్యూషన్స్ ఉంటాయండి కేవలం కంట్రోల్లో పెట్టడమే కాకుండా పూర్తిగా న్యాయం చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అయితే ఎంత తీవ్ర స్థాయిలో ఇస్నోఫిల్స్ ఉన్నాయి సీరమ్ ఐజీ యాంటీబాడీస్ ఎంత ఎక్కువ ఉన్నాయి లేకపోతే హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంది వీటన్నిటినీ ఆధారంగా చేసుకొని మనం పూర్తిగా న్యాయం చేసుకోవడానికి ఎంత సమయం పాటు ట్రీట్మెంట్స్ వాడాలా లేకపోతే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కూడా మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఓకే కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో చెప్పండి రాజేష్ గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మా బాబుకు ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటాయి మేడం అరికార్లు మొత్తం ఇట్లా నల్లగా అయిపోయి ఇట్లా పగిలినట్టు అవుతున్నాయి ఓకే రైట్ ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉందండి ఇబ్బంది హలో హలో సార్ ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉందండి ఇబ్బంది హలో హలో చెప్పండి వింటున్నాను ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉంది ఇబ్బంది మా బాబు ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే అరికార్లు పాదం మొత్తం ఇట్లా రెండు కార్లు కూడా ఓకే ఇట్లా పగిలిపోయి మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయినవి చూపించినా గానీ సరిగా తగ్గుతలేదు సార్ రైట్ ఆ పగుల్లోంచి బ్లడ్ రావటం గానీ పొట్టు పొలుసుల కింద రావటం ఏమైనా ఉంటుందండి ఇట్లా పొలుసుల్లో ఏం లేదు గానీ బాబే ఇట్లా కట్ చేసి చేతులతో తీసేస్తుంది రైట్ 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 సో అదే అండి ఇది ప్లాంటార్ సోరియాసిస్ కి సంబంధించిన ఇబ్బంది అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే మనకి డర్మటోమయోసైటిస్ అంటాము అది ఒక ఇబ్బంది అయ్యి ఉండొచ్చు సో ఒకసారి డెఫినెట్ గా కనుక మనం చూసినట్లయితే డెఫినెట్ గా ఏ రకమైన ఇబ్బంది దానికి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తే మనకి పూర్తిగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుందో చెప్పొచ్చు అండి వయసు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంటున్నారు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉందండి ఇటువంటి ఇబ్బంది రైట్ సో ఒకటి అండి అంటే ఇటువంటి ప్రజెంటేషన్స్ కూడా మనకు ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు సో దీన్ని పూర్తిగా మనం ఎగ్జామిన్ చేసి అవసరం ఉంటే కనుక మనము స్కిన్ బయోప్సీ కూడా చేసుకున్నట్లయితే కన్ఫర్మేషన్ ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉంది లేకపోతే ఇన్ఫ్లమేటరీ సెల్స్ ఏమైనా ఎక్కువగా ఉన్నాయా ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే డెఫినెట్గా హోమియోపతిలో వీటికి చికిత్స ఉందని చెప్పవచ్చు డెఫినెట్గా హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ అందించేటటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ వైద్యాన్ని ప్రయత్నం చేయడానికి చూడండి ఒకసారి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో యాదవ్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో మా ప్రాబ్లం వచ్చేసి బాబుకు మేడం ఓకే చెప్పండి చెప్పండి ఇబ్బంది ఉంటాయి సార్ ఓకే థర్టీ ఇయర్స్ అయితే అతనికి మొత్తం కాళ్లకు చేతులకు తర్వాత వెనకాల వీపుల మెడల పైన ఓకే బాగా మొత్తం కుండలేక వచ్చేసేసి ఎంత ఎర్రగా వచ్చేసేసుకుంటాం ఓకే మన ట్యాబ్లెట్ చెర్వమ్యాజ్ సార్ తీసుకెళ్లాను ఇద్దరిని చేంజ్ చేశాను నేను ఓకే అయితే ఎక్కడైనా గానీ ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నేమో తగ్గుతున్నాయి వెరీ గుడ్ ఓకే టాబ్లెట్ ఆపంగానే మళ్ళీ సేమ్ ఇదాగా గుండె వచ్చేసేసి మళ్ళీ సేమ్ బ్లాక్ గా నల్ల వచ్చేసేసి ఇప్పటికి వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అవుతుంది నైన్ మంత్స్ అవుతుంది వేరే ఇంకేదైనా ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఉన్నాయండి ఏం లేదు రైట్ సో ఒకటే అండి అంటే డెఫినెట్ గా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు కూడా మనం హోమియోపతి ద్వారా న్యాయం చేసుకోవడానికి
అట్లాగే జబ్బుకు సంబంధించినంత వరకు కూడా ప్రాపర్గా ఎటువంటి మెడిసిన్స్ ఇచ్చున్నారు ఏ ఎందుకు తగ్గింది లేకుంటే ఎందుకు తగ్గలేదని పూర్తిగా తగ్గలేదు అనేది కూడా మనం ఆ విధంగా కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి మనము ఫర్దర్గా కూడా ట్రీట్మెంట్స్ గురించి కానీ జాగ్రత్తల గురించి కూడా మనం ఫర్దర్గా కూడా డిస్కస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి హోమియో కేర్ విజిట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఓకే రైట్ మనం సోరియాసిస్ విషయానికి వస్తే ఇది వంశ పారపర్యంగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందంటారు ఒకవేళ ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి కానీ ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే బేబీకి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందంటారు రైట్ సో ఒకటి అంటే వంశ పారంపర్యంగా కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే హెడ్రిడ్రీగా ఇటువంటి ఇబ్బందులు రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఒకటి ఆటో ఇమ్యూనిటీలు ఒక ముఖ్యమైన ఇబ్బంది కింద చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అండ్ అట్లాగే ఏంటంటే దీంట్లో హెచ్ఎల్ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పి అంటుంటాం అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టంలో ముఖ్యంగా పాత్ర పోషించేటటువంటి కొన్ని రకాల జెన్యూల్లో ఇబ్బందులు ఉండటం వల్ల జనరల్గా ఇటువంటి ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ వస్తూ ఉంటాయి దానికి సంబంధించి కూడా హెచ్ఎల్ఏ కాంప్లెక్సెస్లో కూడా ఈ సోరియాసెస్లో కొద్దిగా ఇబ్బందులు ఉండటం గమనిస్తూ ఉంటాం సో డెఫినెట్గా వంశ పారంపర్యంగా రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పొచ్చు తల్లిదండ్రులకు కానీ నియర్ రిలేటివ్స్ బ్లడ్ రిలేటివ్స్ కానీ అండ్ అట్లాగే మన ఫస్ట్ లైన్ రిలేటివ్స్ అంటాం వాళ్ళకి కానీ లేకుంటే బ్రదర్ సిస్టర్స్కి సిబ్లింగ్స్కి ఎవరికైనా ఉన్నట్లయితే రావటానికి అవకాశాలు రెండు ఇంతలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అండి ఇదనే కాదు ఆటోమిన్ డిసీజెస్కి సంబంధించిన అన్ని ఇబ్బందులు కూడా హెడ్రెటరీ వంశ పారంపర్యంగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండోది మీరు అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కనుక ఇటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటే పిల్లలకు వస్తుందని అడుగుతున్నారు అది డైరెక్ట్గా రిలేటెడ్ కాదండి అంటే అంటువ్యాధి కాదు అది ఒకవేళ ఆ టైంలో తల్లిదండ్రులకు కనుక ఉన్నట్లయితే కన్సీవ్ అయిన తర్వాత కానీ లేకపోతే బిల్ల డెలివరీ అయ్యే టైంకి అటువంటి ఇబ్బంది ఏమీ వాళ్ళకి వచ్చేయదు కాకుంటే వాళ్ళకి లేటర్ స్టేజెస్లో తల్లిదండ్రులకు ఇబ్బంది ఉంటే ఏ జబ్బు అయినా కానీ పిల్లలకు రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అటువంటి దృష్టితో వాళ్ళకి కూడా రావడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పొచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా వస్తుందనో రాదనో చెప్పడానికి వీల్లేదని చెప్పొచ్చు అండి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో ఓకే ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉన్నాయండి హలో పింపుల్స్ ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉన్నాయండి టూ మంత్స్ నుంచి అవుతున్నాయి సార్ ఓకే వయస్ ఎంత ఉన్నారు ఇప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నారు ఓకే వేరే ఇంకేదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయండి ఏం లేవు సార్ వెయిట్ ఏమైనా గెయిన్ అవుతున్నారు ఈ మధ్యలో వెయిట్ ఫైవ్ కేజీస్ పెరిగాను సార్ రైట్ ఓకే సో డెఫినెట్ గా అండి అంటే దానివల్ల కూడా కొద్దిగా ఇబ్బంది క్రియేట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది జనరల్ గా ఏంటంటే అడాలసెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ లో మనం అంటే పదిహేను నుంచి ఇరవై మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఏజ్ గ్రూప్స్ లో జనరల్ గా ఈ యాక్నీకి సంబంధించిన అంటే పింపుల్స్ కి సంబంధించిన ఇబ్బందులు కానీ ఇటువంటి చూస్తూ ఉంటాం వయస్ పెరిగే కొద్ది కూడా ఇటువంటి ఇబ్బందులు జనరల్ గా కూడా తగ్గుముఖం పట్టడం ఆటోమేటిక్ గా లేకుంటే హార్మోన్స్ కూడా బెటర్ గా ఫ్లక్చువేషన్స్ అన్ని తగ్గిపోయి ఒక స్టెబిలిటీ వస్తుంది కాబట్టి అక్కడికి బ్యాలెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి హార్మోన్స్ ఇవన్నీ ఇబ్బందులు కూడా తగ్గుముఖం పట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే కొన్నిసార్లు మాత్రం మళ్ళీ మీరు వయసు పెరిగినప్పటికీ కూడాను ఏదైనా హార్మోన్ కి సంబంధించిన ఇబ్బందులు లోపాలు తలెత్తినప్పుడు లేదంటే ఫాస్ట్ గా ర్యాపిడ్ వెయిట్ గెయిన్ అవుతూ ఉన్నా లేకుంటే మీ అంటే లైఫ్ హ్యాబిట్స్ లో కానీ జీవన ప్రక్రియలో ఏదైనా మార్పులు ఉన్నప్పుడు కూడా డెఫినెట్ గా ఇటువంటి ఇబ్బందులు కలగడానికి అవకాశం ఉంటుందండి సో దానికి సంబంధించినంత వరకు మనం కారణాన్ని గుర్తించి ట్రీట్మెంట్ కనుక చేసినట్లయితే పూర్తిగా నయమైపోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పొచ్చు అండి ఓకే మరి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎక్సీమా అనేది ఒక ప్రాబ్లం అసలు ఎక్సీమా అంటే ఏమిటి అదే విధంగా దీనికి ఇది రావడానికి కారణాలు సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి రైట్ సో ఎక్సీమా అనేది కూడా ఒక కామన్ స్కిన్ ప్రాబ్లం అని చెప్పొచ్చు అండి చాలా మందిలో కూడా చూస్తూ ఉంటాం లేకపోతే మనం మామూలుగా చెప్పుకోవాలంటే డర్మటైటిస్ అని చెప్పి కూడా అంటుంటాం అంటే చర్మానికి సంబంధించినంత వరకు వాపు లాంటిదని చెప్పవచ్చు లేకుంటే కామన్ గా చూసే చాలా ఇబ్బందులు కూడా మనకి ఎగ్జీమాకి సంబంధించి లేకపోతే డర్మటైటిస్ కి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అండి దీంట్లో ఏమవుతుందంటే జనరల్ గా మనం చూసేటటువంటి వెరైటీ కాంటాక్ట్ డర్మటైటిస్ అనేది చూస్తుంటాం అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయ్యేది కానీ లేకపోతే ఏదైనా వస్తువుకి మనం ఎక్కువ సమయం పాటు అంటే పడని వస్తువు లేకుంటే రియాక్ట్ అయ్యేటటువంటి ఇబ్బందికరమైన వస్తువు అని చెప్పొచ్చు దానికి ఎక్కువ సమయం పాటు మనము కాంటాక్ట్ లో కనుక ఉన్నట్లయితే అటు నుంచి వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందిని మనం కాంటాక్ట్ డర్మటైటిస్ అని లేకపోతే ఎగ్జీమా అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం సో ఈ ఎగ్జీమాలు ఏంటంటే దురద ఒంట్లో అంటే చిన్నగా గుళ్ళల్లాగా రావటం అక్కడంతా దురద కింద ఉండటం ఆ భాగంలో బాగా ఎక్కువగా స్క్రాచ్ చేసినప్పుడు చ
దాంతో వచ్చే ఇబ్బంది అండి ఎటోపిక్ డర్మటైటిస్ కానీ లేకపోతే ఎటోపిక్ ఎగ్జీమా అంటాం లేకపోతే ఎక్కువగా పొడి వారిపోవటం వలన వచ్చేటటువంటి ఇబ్బంది ఇది ఈ జనరల్గా పుట్టుకతో రావటానికి లేకపోతే వంశపారంపర్యంగా రావటానికి ఎటోపిక్ డర్మటైటిస్లో ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ అట్లాగే వీళ్ళు ఎటోపిక్ ఇండివిజువల్స్ కనుక అయినట్లయితే వీళ్ళకి ఎలర్జీస్ కానీ ఆయాసానికి సంబంధించి లేకపోతే ఉబ్బసానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు కూడా చర్మవాదులతో కూడి కూడా రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో వీళ్ళని డిఫరెంట్గా ట్రీట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది మనకి అంటే ఈ ఎటోపిక్ ఇండివిజువల్స్ని జాగ్రత్తగా ట్రీట్ చేయాలా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక అగ్రెసివ్గా ట్రీట్ చేసినట్లయితే వీళ్ళకి ఇమీడియట్గా కూడా ఈ ఉపరితిత్తులకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు కానీ లేకపోతే ఎటోపిక్ బ్రాంకైటిస్ కానీ లేకపోతే ఎటోపిక్ ఎలర్జీ కాస్తం కానీ ఇటువంటివి కూడా డెవలప్ అయిపోవడానికి తొందరగా అవకాశాలు ఉంటాయి సో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ట్రీట్ చేయాలి అండ్ ఎగ్జీమాకి సంబంధించినంత వరకు చూసుకున్నట్లయితే హైజీనిక్ మెజర్స్ బాగా ఫాలో అవటం ఏదైతే ఎలర్జన్ కానీ లేకపోతే ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో వాటిని పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయటం దాంతోపాటు హోమియోపతి లాంటి చికిత్సలు కనుక వాడుకున్నట్లయితే పూర్తిగా కూడా నయమైపోవటానికి అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అండి అవినాష్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో అంటే దీనికి సంబంధించినంత వరకు జనరల్ గా ఏంటంటే సోరియాసిస్ కి సంబంధించినంత వరకు నార్మల్ ట్రీట్మెంట్స్ లో కూడా అంటే కంట్రోల్ పెట్టడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పాలి పూర్తిగా నయమైపోకుండా ఉంటాయండి వాటి వల్ల ఏంటంటే కేవలం ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు ఆ మెడిసిన్స్ వాడడం దానివల్ల కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టడం మళ్ళీ కొన్నాళ్ళ పాటు అది డిపెండ్స్ అనమాట మీ బాడీ కానీ టైప్ ఆఫ్ సోరియాసిస్ కానీ లేకపోతే క్లైమేటిక్ వేరియేషన్స్ వీటన్నిటి వల్ల మళ్ళీ కూడా తిరిగి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇటువంటి ఇబ్బందుల్ని మనం డెఫినెట్గా కూడా హోమియోపతి ద్వారా పూర్తిగా అంటే సంపూర్ణం కంప్లీట్గా కూడా నయం చేసుకోవడానికి అవకాశాలు డెఫినెట్గా ఉంటాయి అయితే ఫస్ట్ ఏ రకమైన ఇబ్బంది దాంట్లో టైప్స్ లేకపోతే ఏ స్టేజ్లో ఉంది లేకపోతే ఎన్ని మెడిసిన్స్ వరకు అవసరం పడుతుంది ఇవన్నీ కూడా చూసుకొని ఎంత డ్యూరేషన్ మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది లేకపోతే ఫర్దర్గా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మళ్ళీ కూడా తిరిగి రాకుండా ఉండాలంటే ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది వీలైతే ఒకసారి హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ విజిట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో మహేష్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో ఓకే ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉన్నాయండి ఇబ్బంది ఇది అదే టూ మంత్స్ ఇంతకుముందు కాల్ చేశాను చెప్పండి 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 వేరే ఇంకా ఇబ్బంది ఉందా అండి వేరే ఇబ్బంది ఏం లేదు సార్ ఒక ఫైవ్ కేజీ వేట్ పెరిగాను సింపుల్స్ అయితే నా ఫేస్ రైట్ సో అదే అండి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను నేను ఫస్ట్ ఏంటంటే వెయిట్ కంట్రోల్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి రెండోది ఏంటంటే ఏదైనా హార్మోన్స్ కి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఏదైనా తలెత్తినాయా స్కిన్ కి సంబంధించినంత వరకు ఈ పింపుల్స్ రావడానికి అనేక రకాల కారణాలు ఉంటాయి వాటర్ చేంజ్ అవటం ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అవటం మనం ఉండేటటువంటి ఈ లైఫ్ స్టైల్ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అయినప్పుడు కూడా దానికి రియాక్షన్ కింద ఆయిల్ అంటే స్కిన్ కొద్దిగా ఆయిలీగా కానీ డ్రైగా కానీ మారటం దానివల్ల కూడా పింపుల్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఏ రకమైన పింపుల్స్ అంటే దీంట్లో కూడా మనకి యాగ్నీ వాల్గారీస్ యాగ్నీ రోజెస్ ఇట్లా ఉంటాయండి ఆ టైప్ని చూసుకొని మనం దాని తర్వాత కేవలం హైజీనిక్ మెజర్స్ అంటే కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు ఫాలో అవుతూ తగ్గుముఖం పడతాయా ఖచ్చితంగా కూడా ట్రీట్మెంట్స్ వాడవలసిన అవసరం ఉంటుందో చెప్పొచ్చు హోమియోపతిలో దీనికి కూడా మంచి చికిత్స అనేది అవైలబుల్గా ఉందండి వీలైతే విజిట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఒకసారి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు కొంతమందిని మనం చూసినట్లయితే బొల్లి మచ్చలతో ఎక్కువగా వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటారు అది చిన్నగా స్టార్ట్ అయ్యి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అప్పుడు అందరూ ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే ఇది వన్స్ వచ్చింది అంటే పోవడం చాలా కష్టం అని చెప్తూ ఉంటారు సో అది కంప్లీట్ గా పోవడానికి హోమియోపతిలో ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉందా అంటే అది స్టార్టింగ్ రాగానే గుర్తించి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే పోతుందంటారు రైట్ సో దీన్ని మనం విటిలిగో గానీ లూకోడర్మా అని చెప్పి అంటూ ఉంటామండి దీంట్లో ఏమవుతుందంటే పిగ్మెంట్ కణాలు మనకి ఏదైతే చర్మానికి సంబంధించినంత వరకు కలర్ కి సంబంధించినంత వరకు పిగ్మెంట్ ఏదైనా మెలనోసైట్స్ అని చెప్పి అంటుంటాం ఇది మెలనిన్ అనే పిగ్మెంట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం వలన మన స్కిన్ కలర్ గానీ టోన్ గానీ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట అంటే వీరిలో ఏమవుతుందంటే అది రెండు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రీజన్స్ అండి ఎప్పుడైనా మెలనోసైట్ పైన దాడి అంటే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన ఇబ్బందుల్లోనే ఇది కూడా వస్తుంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన ఏదైనా ఆటో ఇమ్యూన్ డిస్ట్రక్షన్ వలన మెలనోసైట్స్ ఆ ఏరియాలో ఆ పర్టికులర్
అయితే ఇటువంటి వాటిని డెఫినెట్గా కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ అనే చెప్పే అటువంటి ఇబ్బందుల్లో పెట్టుకోవాలా అండ్ హోమియోపతిలో ఇటువంటి వాటికి కూడా చాలా చక్కటి సొల్యూషన్స్ అనేది ఉన్నాయండి కాకుంటే టైం అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది అది జాగ్రత్తగా వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే తొందరగా కూడా మనకు మెల్నోసైట్ అనేది కూడా రియాక్టివేట్ అయిపోవటం కానీ పిగ్మెంట్ ప్రొడక్షన్ కనుక రియాక్టివేట్ అయిపోవటానికి అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయండి వాటిని మనము డీపర్ లెవెల్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన మార్పులు ఫస్ట్ సెట్ అవ్వడానికి మనం ప్రయత్నం చేసుకోవాలా దాంతో పాటుగా కూడా మెల్నోసైట్ని కూడా స్టిమ్యులేట్ చేస్తూ మనం పిగ్మెంట్ అనేది తయారయ్యేటట్లు చూసుకోవడం ద్వారా బెటర్ రిజల్ట్స్ పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే నార్మల్ సిమ్టమెటిక్ ట్రీట్మెంట్స్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం హోమియోపతిలో సిమ్టమెటిక్ ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా ఇటువంటి వాటికి ఉపయోగం ఉండదండి కేవలం కాన్స్టిట్యూషనల్ వైద్య విధానం కానీ లేకపోతే క్లాసికల్ హోమియోపతిని కనుక అవలంబించినట్లయితే మనకి బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉండటానికి ఇటువంటి కేసెస్లో అవకాశం ఉంటుంది సో కంప్లీట్గా కూడా అంటే పర్సనల్ లైఫ్ హిస్టరీ అని కూడా కంప్లీట్గా కూడా మనం తీసుకొని పూర్తిగా అన్ని లక్షణాలను స్టడీ చేసిన తర్వాత ఇటువంటి జబ్బులకు కనుక మనం ట్రీట్మెంట్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉండటానికి మంచి రిజల్ట్స్ అనేది ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ పైచిల్కి కూడా మనకు సక్సెస్ రేట్ ఉందండి విటిలిగో కేసెస్లో కూడా కాకుంటే టైం డ్యూరేషన్ అనేది అంటే ఎంత అన్ని ఎంత ఏరియా ఆఫ్ లీజన్స్ ఉన్నాయి ఎన్నాల నుంచి ఉన్నాయి ప్రజెంట్ వాటి స్ప్రెడ్డింగ్ కానీ వాటి రేట్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఎలా ఉంది వీటన్నిటిపైన బేస్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ డ్యూరేషన్స్ కొద్దిగా వేరీ అవుతూ ఉంటాయని చెప్పొచ్చండి ఓకే కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో ఓకే రైట్ ఇప్పుడు సమ్మర్ సమ్మర్లో అందరూ బయటికి వెళ్ళాలంటే చాలా భయపడిపోతూ ఉంటారు అమ్మో ఆ సూర్య రశ్మికి స్కిన్ అనేది పాడైపోతుంది బ్లాక్ గా అయిపోతుంది అని చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు అంటే ఎలాంటి సన్ స్క్రీన్ యూస్ చేయాలి వాళ్ళు రైట్ సో ఎండాకాలంలో జనరల్ గా అండి వచ్చేటటువంటి స్కిన్ ఇబ్బందులు మొదటిది స్కిన్ బర్న్ కానీ లేకపోతే సన్ బర్న్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అదొకటి దాంతోపాటు ఈ ఆల్రెడీ ఇబ్బందులు ఉన్నేవాళ్ళు అంటే ఎగ్జిమా లాంటి ఇబ్బందులు ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బంది ఎక్కువ అవటం అండ్ అట్లాగే ఏంటంటే మనకి ఈ పాయిల్స్ కానీ యాప్సెసెస్ రికరెంట్గా ఫామ్ అవటం ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైన స్కిన్ ఇబ్బందులు చెప్పొచ్చు ట్యానింగ్కి సంబంధించినంత వరకు కనుక చూసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా ఏదన్నా కానీ స్టాండర్డ్ సన్ స్క్రీన్ ఒకటి మనము థర్టీ యూఏ ప్లస్ ఉన్నది కనుక వాడుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా చాలా వరకు కూడా ఇబ్బంది ఉండదని చెప్పొచ్చు లేకపోతే అట్లీస్ట్ సన్ స్క్రీన్ అవైలబుల్గా లేని పరిస్థితుల్లో ప్లెయిన్ మాయిశ్చరైజర్ అయినా పర్వాలేదండి ప్లెయిన్ మాయిశ్చరైజర్ అయినా సరే ఎక్స్పోజ్డ్ పార్ట్స్లో మనం అప్లై చేసుకోవటం దాంతోపాటు వీలైనంత వరకు డైరెక్ట్ సన్ మనకి తగులుకోకుండా కవర్ చేసుకున్నట్టు అంటే హ్యాట్ కావచ్చు క్యాప్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా కాటన్ క్లాత్ కావచ్చు ఇది కవర్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం వల్ల చాలా వరకు సన్ బర్న్ కానీ లేకపోతే స్కిన్ ట్యానింగ్ని చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయవచ్చు మిగతా విషస్ ఇష్యూస్లో ఏంటంటే వీలైనంత వరకు బాడీకి హైడ్రేషన్ ఇంపార్టెంట్ అండి వాటర్ రెగ్యులర్ క్వాంటిటీస్లో వాటర్ కానీ ఫ్లూయిడ్స్ కానీ తీసుకుంటూ ఉండటం స్కిన్కి సంబంధించినంత వరకు హైజీన్ కూడా ప్రాపర్గా ఉండేటట్లు చూసుకోవటం ఎందుకంటే ఫంగల్ డిసీజెస్ కానీ టీనియా లాంటి ఇబ్బందులు కానీ లేకపోతే కామన్గా చెప్పాలంటే రింగ్ వామ్ లాంటి ఇబ్బందులు ఈ ఎండాకాలంలో చెమట వల్ల చాలా పెరిగిపోతూ ఉంటాయని చెప్పొచ్చు సో లూజ్ కాటన్ క్లాత్స్ వేసుకోవటం డైలీ కూడా వాష్ చేయటం అట్లాగే సోప్ కానీ టవల్స్ కానీ జాగ్రత్తగా క్లీన్గా ఉండేటట్లు చూసుకోవటం చెమట ఎక్కువ పట్టగానే కూడా క్లీన్గా ఉండేటట్లు చూసుకోవటం ఇటువంటి హైజీనిక్ మెజర్స్ కనుక ఫాలో అయినట్లయితే చాలా వరకు ఇటువంటి అంటే ట్రాన్స్మిటబుల్ స్కిన్ డిసీజెస్ నుంచి లేకపోతే ఫంగల్ ఇష్యూస్ నుంచి చాలా వరకు కూడా మనము అవాయిడ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పొచ్చు ఓకే రైట్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్కి హోమియోపతిలో మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అని మీరు చెప్తూ ఉన్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ వెల్కమ్ అండి ఇది వాటి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచిం